We are going to discuss the necessary and sufficient condition for f to be bounded and integrable. Agar under what conditions if f is bounded, then f will be integrable. In fact, we have two results which we have discussed. In one result, mein if and only if condition, ke saath, I am going to combine these two results. So, necessary and sufficient conditions for a bounded function to be integrable. Let me recall you these two results which we have proved. If f is bounded and integrable, this exists. Karta hai f is bounded and integrable on the finite closed interval throughout this part of the course ye a or b jo hai ye finite closed interval hai theek hai then the lower integral equals the upper integrals we have proved this one theek hai so if f is bounded and integrable then upper sum upper sums kya jo infimum hai jiska naam humne riemann upper integral rakha hai और लोअर सम्स का जो सुप्रीमम है जिसका नाम हमने बाय डेफिनेशन रखा हुआ है लोअर इंटीग्रल बोथ आर इक्वल एंड इन फैक्ट दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स और हमने ये भी साबित किया इफ एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल्स अपर इंटीग्रल दोनों की वैल्यूज इक्वल हो और लेट से एल है देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी और फर्दर मोर ए टू बी इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगी दैट इज द एल ये भी हमने साबित किया नाउ द स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सो अ बाउंडेड फंक्शन अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल बाउंडेड फंक्शन है ये इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ अपर सम और लोअर सम्स जो है ये दोनों इक्वल हों so this is the result which we have already proved in two different parts usko humne combine kiya so a bounded function f is integrable on the closed finite closed interval a b if and only if both ways ja sakte hain if and only if riemann upper integral or riemann lower integral dono equal ho ye ek result hai jo ki humne already discuss kiya usko sirf combine kiya 